ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கேலிபர் இங்கிலீஷ் நம்ம ஆங்கிலம் பேசுகிற முயற்சியில் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம பத்து சென்டென்ஸ் கற்றுக்கிட்டா கூட மாதத்துக்கு முந்நூறு சென்டென்ஸ் கற்றுக்கலாம் வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி ஐநூறு சென்டென்சஸ் கற்றுக்கலாம் அந்த விதத்தில் இன்றைக்கி நாம் பனிரெண்டு சென்டென்சஸ் வந்து இங்கிலீஷில் கற்றுக்க போகிறோம் அதை சந்தோஷமாக கற்றுக்கலாம் முதல்ல தேங்காய உரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தேங்காய உரி அது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்கிறது ஹஸ்க் த கோக்னட் ஹஸ்க் த கோக்னட் அப்படின்னு சொல்லலாம் எனக்கு வேர்த்து கொட்டுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எனக்கு வேர்த்து கொட்டுது அது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்கிறது ஐ எம் போரிங் வித் ஸ்வெட் ஐ எம் போரிங் வித் ஸ்வெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவன் வேர்வையில் நனைஞ்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவன் வேர்வையில் நனைஞ்சிட்டான் அதை இங்கிலீஷில் இஸ் ட்ரென்ச்ட் இன் ஸ்வெட் இஸ் ட்ரென்ச்ட் இன் ஸ்வெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பேனா மூடிய கழட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பேனா மூடிய கழட்டு அது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்கிறது அன்கேப் த பென் அன்கேப் த பென் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரிமூவ் த பென் கேப் ரிமூவ் த பென் கேப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா டேக் ஆஃப் த பென் கேப் டேக் ஆஃப் த பென் கேப் அப்படின்னு சொல்லலாம் பேனாவை மூடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பேனாவை மூடு அல்லது பேனாவுக்கு மூடி போடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை இங்கிலீஷில் புட் த கேப் ஆன் த பென் புட் த கேப் ஆன் த பென் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன விஷயமா இங்கே வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது திடீர்னு நம்ம நமக்கு தெரிந்த ஒரு நபர் அந்த இடத்துக்கு வரும்போது என்ன விஷயமா இங்கே வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா அது எப்படி இங்கிலீஷில் கேட்குறது வாட் பிரிங்ஸ் யூ ஹியர் வாட் பிரிங்ஸ் யூ ஹியர் அப்படின்னு கேட்கலாம் காலையில் ஸ்கூல் எப்போ தொடங்குது அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா காலையில் ஸ்கூல் எப்போ தொடங்குது அதை இங்கிலீஷில் வென் டஸ் த ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் இன் த மார்னிங் அப்படின்னு கேட்கலாம் வென் டஸ் த ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் இன் த மார்னிங் அப்படின்னு கேட்கலாம் காலை சாயங்காலம் ஸ்கூல் எப்போ முடியுது அப்படின்னு கேட்போம் சாயங்காலம் ஸ்கூல் எப்போ முடியுது அதை இங்கிலீஷில் வென் டஸ் த ஸ்கூல் ஃபினிஷ் இன் தி ஈவினிங் வென் டஸ் த ஸ்கூல் ஃபினிஷ் இன் தி ஈவினிங் அப்படின்னு கேட்கலாம் அவனுக்கு மேக்ஸ் அத்துப்படி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவனுக்கு மேக்ஸ் அத்துப்படி அப்படின்னா அவன் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் நல்லா போடுவான் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அவனுக்கு மேக்ஸ் அத்துப்படி அது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்கிறது ஹிஸ் வெல் வேர்ஸ்ட் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஹிஸ் வெல் வேர்ஸ்ட் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுவும் கடந்து போகும் இதுவும் கடந்து போகும் அது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்கிறது நம்ம ரீசெண்டாக பாட்டெல்லாம் கேட்டிருப்போம் இல்லையா இதுவும் கடந்து போகும் சில பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷத்தில் ரொம்ப ஆடிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட சொல்லுவோம் இதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சோகத்தில் அல்லது துன்பத்தில் துவண்டு போயிடுவாங்க அவங்கள்ட்ட ஆறுதல் படுத்துவோம் அவங்களுக்கு ஆறுதல் படுத்துறதுக்காக நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா இதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ஒரு தத்துவத்தை எப்படி நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்கிறது அப்படின்னா திஸ் டு ஷல் பாஸ் This too shall pass. அப்படின்னு சொல்லலாம் பாக்ஸை சுற்றி ரப்பர் பேண்ட் போடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ பாக்ஸை சுற்றி ரப்பர் பேண்ட் போடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்கிறது புட் அ ரப்பர் பேண்ட் அரவுண்ட் த பாக்ஸ் புட் அ ரப்பர் பேண்ட் அரவுண்ட் த பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே போல் பேனாவை சுற்றி ரப்பர் பேண்ட் போடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பேனாவை சுற்றி ரப்பர் பேண்ட் போடு அதே இங்கிலீஷில் அதே போல் தான் புட் அ ரப்பர் பேண்ட் அரவுண்ட் த பென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் புட் அ ரப்பர் பேண்ட் அரவுண்ட் த பென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்கள் காலணிகளை வெளியே விடவும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா உங்களுடைய காலணிகளை வெளியே விடவும் அதை இங்கிலீஷில் லீவ் யூ ஃபுட் வேர் அவுட் சைட் லீவ் யூ ஃபுட் வேர் அவுட் சைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது ஷூஸாக இருந்தால் லீவ் யூர் ஷூஸ் அவுட் சைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சாண்டில்ஸாக இருந்தால் லீவ் யூர் சாண்டில்ஸ் அவுட் சைட் அப்படின்லாம் சொல்லலாம் அண்ட் ஃபைனலாக ஷூ லேஸை வந்து கட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஷூ லேஸை கட்டு அதை இங்கிலீஷில் லேஸ் யுவர் ஷூஸ் லேஸ் யுவர் ஷூஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஷூ லேஸை வந்து அவிழ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஷூ லேஸை அவிழ் அதை இங்கிலீஷில் அன்லேஸ் யுவர் ஷூஸ் அன்லேஸ் யுவர் ஷூஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் தட்ஸ் இட் தேங்க்யூ